بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی حب کے معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو انتہائی سنسنی خیز کہانی سناؤں گی لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر کہانی حب کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیلائکن کو ضرور کلک کیجیے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی اس بلی کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا اگرچہ ڈر کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی مگر پھر بھی مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو سادھو اس سے باتیں کر رہا تھا وہ بلی اس کے سامنے بیٹھی تھی سادھو بلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں باتیں کر رہا تھا جیسے کہ وہ بلی نہیں ایک انسان ہو تمہاری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم ہدایت کو غور سے نہیں سنتی اسی وجہ سے اس پر عمل بھی نہیں کر پاتی اپنی یہ کمزوری دور کرو بلی کی نگاہیں سادھو کی نگاہوں میں جیسے پوست تھیں سادھو کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا تمہاری کمزوری ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی کوئی بھی کمی یا خامی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی مگر تم کوشش کرو کوشش کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے بلی نے ہاں میں گردن ہلائی تم ناراض تو نہیں ہو گئی نہ میری باتوں سے سادھو نے پوچھا بلی نے نفی میں گردن ہلائی شاباش اب جاؤ مگر دیکھو زیادہ دور نہ جانا بس اتنی دور رہو کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو تمہیں آنے میں دیر نہ لگ جائے سادھو کی بات ختم ہونے پر وہ کھڑی ہوئی اور اس نے احترام سے اپنا سر جھکایا اور ایک طرف کو چلنے لگی میں دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اصل میں سادھو سے ملنے اس کے پاس گیا تھا مگر اس کی بلی سے گفتگو سن کر ٹھٹک گیا تھا بلی میرے قریب سے مجھے گھورتی ہوئی گزر گئی میں نے ہلکے سے آواز دی میں اندر آ سکتا ہوں سادھو صاحب اس نے جواب دیا آ جاؤ میں کمرے میں داخل ہو گیا یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں تازہ بتازہ لاہور کے سائٹ ایریا میں پہنچا تھا جہاں مجھے ایک زیر تعمیر پروجیکٹ میں ملازمت ملی تھی یہ علاقہ شہری آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اس علاقے میں ایک دو ایسے ہی پروجیکٹ کی تعمیر ہو رہی تھی اور ان میں کام کرنے والوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا ان پروجیکٹس میں کام کرنے والے اعلیٰ عہدے دار یہاں سے آتے جاتے تھے ان کے علاوہ باقی عملہ یہی مقیم تھا مگر یہاں دور دور تک ریگستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس جگہ ایک ہوٹل تھا جو کہ سادھو ہوٹل کے نام سے مشہور تھا جہاں ہم جیسے دور دراز سے آئے ہوئے کام کرنے والوں کو تعام و قیام کا سہارا لینا پڑتا تھا زیر تعمیر پروجیکٹس کے مالکان نے کچھ کوارٹرس بھی تعمیر کیے تھے جس میں دوسرے درجے کے افسران کو رہائش وغیرہ کی سہولیات حاصل تھیں مگر ہم جیسے نچلے درجے کے کارکنوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان میں رہیں کیونکہ ان کا کرایہ کافی زیادہ تھا سادھو ہوٹل کوارٹروں کے مقابلے میں بہت سستا تھا جہاں تعام و قیام کی سہولت موجود تھی رہائش کی جگہ ایک بستر الماری اور ایک کرسی ہر ضرورت مند کارکن کو دی جاتی تھی صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کا بندوبست تھا جب کہ دیگر اوقات میں چائے یا دوسری چیزوں کے حصول کے لیے نقد ادائیگی ادا کرنی پڑتی تھی میں سادھو کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر بولا تم نئے آنے والوں میں سے ہو جی ہاں میں نے کہا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا لاہور سے کیا نام ہے سادت میں نے جواب دیا یہاں میرے اس چھوٹے ڈھابے جیسے ہوٹل میں رہنے کی سہولت چاہتے ہو جی ہاں تمہارے ساتھیوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ یہاں کے طور طریقے کیا ہیں اپنا شناختی کارڈ ساتھ لائے ہو جی ہاں میں نے جواب دیا شناختی کارڈ ہم لوگ اس لیے جمع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھا پی کر چپکے سے بھاگ جاتے ہیں مگر ہم بھاگنے والوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم انہیں دوبارہ پکڑ کر لاتے ہیں خیر یہ الگ سردردی ہے اس لیے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں ٹھیک ہے سادھو صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا شناختی کارڈ دے دیا سادھو اپنی شخصیت کے اعتبار سے کافی پرسرار تھا خاصا دراز قد لیکن بے حد دبلا پتلا گویا ہڈیوں پر جیسے چمڑے کا خلاف چڑھا دیا گیا ہو وہ جتنی آسانی اور روانی کے ساتھ عربی بولتا تھا اتنی ہی روانی کے ساتھ کافی زبانیں اور بھی بول لیتا تھا اور وہ اس علاقے میں ہوٹل کب سے چلا رہا تھا ابتدا میں مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن قیاس سے غالب یہ تھا کہ اس علاقے میں کام شروع ہونے کے بعد وہ ادھر آیا ہوگا تمہارا سامان کدھر ہے اس نے پوچھا جدھر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تم جب بھی ادھر آؤ اپنا سامان لیتے آنا تمہیں تمہارا بستر اور دیگر سامان تیار ملے گا شام کو میں دیگر کارکنوں کے ساتھ سادھو کے ہوٹل میں آیا لکڑی کا ایک تخت لوہے کی ایک پلے والی الماری اور ایک معمولی نوعیت کی کرسی کرسی اور تخت پر میرے نام کی پرچی لگی ہوئی تھی وہاں کی سب سے اچھی بات جو مجھے فوری طور پر محسوس ہوئی اس کا ٹھنڈا ہونا تھا 
باہر کی آگ برساتی گرمی کے مقابلے میں یہاں خاصی ٹھنڈ تھی اور یہاں کا موسم خاصا خوشگوار تھا رات کے وقت کھانا کھا کر میں کچھ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا تھوڑی دیر بعد بتیاں گل ہو گئیں تو وحید بولا جاؤ اب اپنے بستر پر چلے جاؤ اتنی جلدی کیوں آدھی بتیاں بھج جانے کا مطلب ہے کہ سونے کی تیاری کرو کوئی ضرورت نہیں جب ہمارا دل چاہے گا تو سوئیں گے سادت ایسی بات نہیں یہاں سب کچھ اصولوں کے مطابق ہوتا ہے وحید نے ہلکے لہجے میں کہا ابھی بلی گشت کرے گی اس کا کیا مطلب ہوا یہ سادو کی خاص بلی ہے وہ گشت پر آتی ہے اگر کسی کو بستر پر نہیں دیکھتی تو تو کیا کرتی ہے میں نے مجھے کا ہیز لہجے میں کہا میو کر کے دھمکاتی تو نہیں میں شاید ذرا بات کو ہلکا لے رہا تھا وحید نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا یار اس بارے میں ایسی باتیں نہ کرو کیوں وہ بلی ہے یا کوئی بلا پتا نہیں وہ کیا بلا ہے وحید نے ڈرتے ڈرتے کہا تم آہستہ آہستہ خود اس کے بارے میں جان جاؤ گے اور یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے چادر تان کر منہ چھپا لیا تھوڑی دیر بعد بلی آئی بستروں کے درمیان سے گزرنے لگی سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پر دم سادھے لیٹے رہے میں انہی کی تقلید کر رہا تھا مگر ذرا سی چادر سرکا کر بلی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا جب وہ میرے بستر کے قریب سے گزرنے لگی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی ہو اپنا منہ ڈھانپو اور سونے کی کوشش کرو یہ میرے کسی ساتھی کی آواز نہیں تھی تو کیا پھر یہ بلی کی آواز تھی مگر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیا بلی ہماری طرح بھی بول سکتی ہے میں نے فوراً منہ ڈھانپ لیا بستروں کی دوسری یا تیسری قطار سے ذرا دیر بعد کسی نے سسکاری لیتے ہوئے کہا ارے باپ رے جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا پھر تھوڑی دیر بعد ساری بتیاں گل ہو گئی تھیں جس کا مطلب تھا کہ بلی کا گشت ختم ہو گیا ہے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا جلد ہی میرے ساتھ والے بستر سے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی تھیں لیکن میری چونکہ یہ پہلی رات تھی اسی لیے میں دوسروں کی طرح سو نہیں سکا دوسرے دن کام کے دوران میں نے ایک ساتھی سے کہا یار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوٹل میں اتنی جلدی سونے پر اصرار کیوں کیا جاتا ہے سادھو کا اصول ہے کہ جلدی سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو دیر سے سونے والوں کی صبح سویرے اٹھنے پر نیند پوری نہیں ہوتی اور جب بندے کی نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ دن بھر دلچسپی سے کام نہیں کر پائے گا اس نے مجھے سمجھایا چونکہ میں جلدی سونے کا عادی نہیں تھا اسی لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی دوسری رات بھی مجھے جھٹ پٹ نیند نہیں آئی تھی میں دم ساتھے لیٹے رہا مگر اندھیرا ہونے کے بعد اپنے منہ سے چادر ہٹا دیتا تھا جانے کتنا وقت گزر گیا ہوگا اس وقت کیا بجا ہوگا مجھے صحیح اندازہ نہیں تھا یہ تیسری رات کا واقعہ تھا مجھے یوں لگا اندھیرے میں کوئی گشت کر رہا ہے مگر جب وہ ہمارے بستروں کی رو سے گزرا تو مجھے یوں لگا کہ وہ بلی نہیں کوئی شیر ہے یا ایسی جسامت کی کوئی اور شے شے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسانوں جیسی دو پیر والی مخلوق تو محسوس نہیں ہوتی تھی پتہ نہیں یہ مخلوق بستروں کی کون سی قطار میں تھی کہ مجھے ایک بار اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں مگر دو تہکتے ہوئے انگارے کسی بھی طرح بلی کی آنکھیں نہیں تھیں ڈر کے مارے میں نے اپنا منہ چادر سے ڈھک دیا ہاں یہ تو بتانا بھول ہی کیا کہ پہلی رات گزرنے کے بعد دوسری صبح ناشتہ کرتے وقت ایک ساتھی کو اپنی دائیں پنڈلی کو بار بار سہلاتے ہوئے دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی اور لگتا تھا جیسے وہاں کوئی گہری چوٹ لگی ہو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا بلی مگر وہ ایک دم چپ ہو گیا جیسے اس نے مغالطے میں یہ لفظ منہ سے نکال دیا ہو دوسرے ساتھی بھی کھانے میں اسی طرح مشغول ہو گئے جیسے کسی نے کچھ سنا ہی نہیں ہے ایک لمحے بلی سامنے سے آتی ہوئی نمودار ہوئی وہ ایک جگہ آ کر یوں بیٹھ گئی جیسے ہماری نگرانی کر رہی ہو سائٹ پر پہنچ کر میں نے کام کرنے کے دوران ایک آدمی سے پوچھا اس کی پنڈی کا بلی سے کیا تعلق تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیرے سے کہا رات تم نے ایک ہلکی سی چیخ سنی تھی نا ارے باپ رے ہاں سنی تھی میں نے کہا وہ غالباً مکمل طور پر بستر پر دراز نہیں ہوا ہوگا لہذا بلی نے اس کے پیر پر پنجا یا منہ مارا ہوگا وہ بولا مگر یار وہ تو میں نے کہا وہ بلی نہیں ہے اپنا کام کرو کہتے ہوئے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا چند دن تک میری وحید سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے بستر کے برابر میرا بستر تھا میں نے آہستہ آہستہ کام کے دوران اس پر اسرار بلی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں ایک دن میں نے اس سے پوچھا یار وحید اس ہوٹل میں سب لوگ اس بلی سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں وہ بلی نہیں بلا ہے بلا وہ بولا یہ تو سبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں مگر ایسا سمجھنے یا کہنے کی وجہ 
वो बहुत खतरनाक बिल्ली है शेर से भी ज्यादा खतरनाक आखिर उसकी किन बातों की वजह से उसे ऐसा समझा जाता है उसकी कुछ बातों का अंदाजा तो तुम्हें खुद भी हो चुका होगा और बाकी बातों का इल्म भी तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा मसलन मसलन यहाँ एक बार एक लड़का भागा था मगर यहाँ तो शनाख्ती कार्ड वगैरह जमा होते हैं मैंने कहा वो यहाँ से ऐसा आजिज आ गया था कि अपने सामान के बगैर ही भागा था और रात की तनहाई सन्नाटे और अंधेरे में न जाने कितनी दूर तक भागा था उससे उम्मीद थी कि वो सुबह होते होते शहरी आबादी तक पहुँच जाएगा मगर फिर वो पकड़ा गया हाँ तो इसमें इस बिल्ली का क्या किरदार था ये बिल्ली ही का तो कारनामा था बिल्ली ने उस मौके पर क्या किया मैंने सवाल किया रात को गालिबन गश्त के दौरान बिल्ली को मालूम हुआ कि एक बिस्तर खाली है बस जरा सी देर बाद उसे पता चल गया कि वो यहाँ से फरार हो गया है बिल्ली उसके ताकुब में निकल पड़ी और जरा देर बाद उसे जा लिया सुबह जब हम लोग बेदार हुए तो नौजवान को खून में लथपत होटल के बाहर पाया जिसके पास बिल्ली बैठी गोया पहरा दे रही थी उसके मुंह पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे नौजवान ने नहीं बताया कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ और ना ही हमने उसके बाद उसको यहाँ पर देखा उस नौजवान के वाक्य के बाद यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की ये वाक्य सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए वाकई ये बिल्ली नहीं है कोई बला है मेरे मुँह से बे निकला जरा देर तक सन्नाटे में रहने के बाद मैंने कहा वारिस ये सब क्या है ये सब से तुम्हारी मुराद क्या है यही कि बिल्ली साधु और होटल वगैरह बात दरअसल ये है सादत के ज्यादा पैसे और बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्याल से हम जैसे लोग इस बयाबान में चले तो आते हैं मगर जब यहाँ आकर लोगों को महसूस होता है कि वो दौलत की लालच में आकर जहन्नम की चार दीवारी में कैद हो गए हैं तो यहाँ से भागने को तरजीह देते हैं शुरू शुरू में यही होता रहा कि अक्सर आने वाले मौका मिलते ही निकलते थे उन चीज़ों को रोकने के लिए उन प्रोजेक्टों के मालिक ने यह बंदोबस्त किया तुम्हारी ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही प्यारे ये बंदोबस्त से तुम्हारी क्या मुराद है मैं तुम्हें समझाता हूँ वहीद ने समझाने वाले अंदाज में कहा ये साधु काले जादू का माहिर है जो इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार हैं साधु से मिले और सूरत हाल का जिक्र करके उस पर काबू पाने का मशवरा तलब किया जिस पर साधु यहाँ आकर इस होटल का मालिक बनकर हालात कंट्रोल करने लगा और अपने असूलों पर इसे चलाने लगा और ये बिल्ली ये उस वक्त इसे अपने साथ लाया था यानी ये जादुई बिल्ली है हाँ हयाल यही है कि ये खास बिल्ली वो खास तौर पर इसलिए अपने साथ लाया था कि यहाँ के हालात पर वो कंट्रोल कर सके उसके बाद वक्ता फवक्ता इस बिल्ली और साधु के बारे में मुझे कुछ ना कुछ इतलात मिलती रहती थी कोई एक साल बाद मेरा मतलब है कि मेरे वहाँ पहुँचने के एक साल बाद हमारे रेवड़ में कुछ और लोग आए थे रेवड़ में ने इसलिए कहा कि हम लोग यहाँ जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे नए आने वालों में नासिर नामी एक नौजवान था वो कराची से आया था और उसके बारे में हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो बहुत पहुँचा हुआ है मेरा मतलब है वो हाफिज कुरान और आलम दीन था और पाँच वक्त का नमाजी था साथों ने उसे खौफजदा नजरों से देखा मगर दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा दोनों नॉर्मल तरीके से मिले थे मगर दोनों को एक दूसरे में गालिबन गैर मामूली बातें नजर आ रही थीं फिर चंद दिनों बाद नासिर को साधु के बारे में बहुत सारी मालूम हासिल हो गई थीं। साधु की बिल्ली ने भी नासिर को देखकर अपनी बेचैनी का इजहार किया था नासिर ने आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी और यहाँ के हालात से वाकफियत हासिल करने लगा एक दिन उसने हम सब को जमा किया और बताने लगा हम अपने शहर से दूर बाल बच्चों को छोड़कर इसलिए नहीं आए कि ऐसे लोगों के जंगल में आकर कैद हो जाएं। मुझे पता चला है यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बरसों से घर जाने की इजाज़त नहीं मिली हमारे खत जो हम भिजवाते हैं वो सेंसर होने के बाद भिजवाए जाते हैं हमें जो तनख्वाह मिलती है वो यहाँ कट आधी रह जाती है साधु न जाने किस किस बहाने से हमारी तनख्वाह काटता है मगर इन बातों का जिक्र करने से क्या फ़ायदा होगा हमने पूछा फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी आज़ादी कई जंग लड़ सकेंगे यहाँ तो हमारी सोचने समझने की सलाहियतों को भी सल्ब कर दिया गया है हमारे दिलों में जज्बा कैसे जागेगा सबसे पहले हमें अपने दिलों से ये ख्याल निकाल देना होगा कि ये सब कुछ हमेशा के लिए है इन हालात से हम निजात नहीं हासिल कर सकते उसने बड़े पुरज़म लहजे में कहा इससे क्या होगा हमने पूछा इससे हम मायूसी के आसेब से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और जब मायूसी के बादल छट जाएं, तो हम अपनी बका की जंग लड़ने के भी काबिल हो जाएंगे मगर वो बिल्ली सबका बंदोबस्त हो जाएगा मैंने उसका इलाज तलाश कर लिया है बिल्ली का भी और उसके मालिक का भी नासिर ने पुरातमाद लहजे में कहा 
پھر اس نے ہم سب کو بتانا شروع کیا سادو اور اس کے جادو کا توڑ اللہ پاک کے کلام میں ہے ہم اللہ کے کلام سے اس کے جادو کو ظاہر اور بھی اثر کر دیں گے اس کے بعد ناصر نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے کچھ دوائیں یاد کروائیں اور کہا روزانہ صبح اور رات میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک لیا کرو اور جب وہ آسے بھی بلی آئے تو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے سامنے پھونک دیا کرو اس نے چائے پانی اور کھانے کو بھی دم کرنے کے لیے ہمیں کہا جلد ہی ہم سب نے سادھو اور اس کی بلی کو اپنے سامنے بہت بے بس پایا وہ بلی شیر کی طرح گرراتی اور پھر بے بسی کے عالم میں واپس چلی جاتی سادھو کو اپنے عمل کے زور سے معلوم ہو گیا تھا کہ ناصر اس کی حکومت تباہ کرنے آیا ہے لہذا ایک دن اس نے موقع ملتے ہی ناصر پر حملہ کر دیا جس سے ناصر کو جانے نقصان تو نہیں پہنچا مگر وہ اپنے ہاتھوں کو لے کر بیٹھ گیا ہم سب ناصر کے اس حال کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے مسکرا کر کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تم سب اپنے درود اور وظیفے پڑھتے رہو جب تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا تو میں اپنی جنگ کھل کر لڑوں گا اب سادھو نے پہل کی ہے تو مجھے اس کا جواب دینا ہی پڑے گا میرے تکیے کے نیچے ایک تعویز ہے تم لوگ اسے کسی طرح بلی کے پاؤں میں باندھ دھو یہ کام بڑا مشکل تھا کوئی بھی تیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا وحید نے کہا ناصر بھائی یہ کام میں کروں گا اور سچ مچ وحید نے یہ کام کر دکھایا بلی آنکھیں مودھے سو رہی تھی کہ وحید نے اس کے پیر میں تعویز باندھ دیا ذرا ہی دیر میں بلی بیدار ہو گئی مگر لمحہ و لمحہ اس کی حالت میں تبدیلی آنے لگی پہلے وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر پھری پھر اس کی گھراہٹ بڑھ گئی اس کی میاؤں میاؤں میں بھی بڑی بے چینی کسی کیفیت تھی سادھو گھبرا کر اس کے پاس آیا کیا ہو گیا ہے تم کو تم چلا کیوں رہی ہو وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا کہ بلی نے سادھو پر اچانک حملہ کر دیا سادھو کے چہرے پر پنجا اس قدر اچانک پڑا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے نیچے گر گیا بلی نے جیسے اسے جنجوڑنا شروع کر دیا تماشا دیکھنے والوں کے لیے حیرانی کا باعث تھا اب بلی اچھل اچھل کر سادھو پر حملہ کر رہی تھی جب وہ دوبارہ اچھلی تو ہمیں یوں لگا جیسے کوئی شیر چھلانگ لگا کر حملہ آور ہو رہا ہو دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے سادھو کو لہو لہان کر دیا اس کے چہرے پر ہی نہیں جسم کے مختلف حصوں پر زخم نظر آ رہے تھے اچانک سادھو نے کچھ بڑ بڑانا شروع کر دیا اس کی آواز تیز سے تیز ہونے لگی وہ کس زبان میں بڑ بڑا رہا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہمیں اس کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد بلی اچھلی اور جب زمین پر واپس آئی تو اس کا جسم بے حص و بے حرکت تھا پھر بلی کے جسم سے گھاڑا گاڑا دھواں نکلنے لگا اور جب دھواں چھٹا تو اس کے قریب نہایت بد حیبت عورت کھڑی تھی جس نے من مناتی ہوئی آواز میں سادھو سے کہا سادھو تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا میں اتنے دنوں تک تمہاری خدمت کرتی رہی اس کا تم نے مجھے یہ سلا دیا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی یہ کہتے ہی وہ اپنی تمام تر حیبت ناکیوں کے ساتھ سادھو کی طرف بڑھی رک جا رک جا میری بات تو سن سادھو چیخا سننے کا موقع تم نے خود کھو دیا ہے میرا پورا وجود تمہارے جادو کے زور سے آگ کی طرح دہک رہا ہے سادھو نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ پڑھنے لگا اس سے بلی کا آسیب اور مشتعل ہو گیا اور اس نے سادھو کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے سادھو کے عمل نے اس حیبت ناک عورت کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو غالباً روک دیا تھا مگر حیرت انگیز طور پر اس عورت کے جسم سے دو ہاتھ مزید نمدار ہوئے اور پھر ان ہاتھوں کی تعداد منٹوں کے وقفے سے بڑھنے لگی اس نے آگے بڑھ کر سادھو کو دبوچ لیا تھا عجیب منظر تھا اس عورت کے دونوں ہاتھ سادھو کا گلا دبا رہے تھے اور اس کے کچھ ہاتھ سادھو کے جسم کے دوسرے حصوں کو توڑ رہے تھے کچھ دیر بعد سادھو بے حص و حرکت ہو کر ڈھیر ہو گیا اب اس بدروح نے مڑ کر ہم سب کو دیکھا ہم سب کام پوچھے کہ شاید اب یہ ہم پر حملہ آور ہوگی مگر اس نے منمناتی ہوئی آواز میں ہمیں مخاطب کیا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دوستو میں تم سب کی احسان مند ہوں کہ تم لوگوں کی کوششوں سے میں اس بد بخت سادھو کی قید سے رہائی حاصل کر سکی اس نے بلی کے اندر مجھے طویل عرصے سے قید رکھا تھا ہم میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا ناصر کی ہدایت کے مطابق ہم سب ود کر رہے تھے بدروح نے سادھو کا بے حص و حرکت جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور چند لمحوں میں ہماری نظروں سے غائب ہو گئی ہم سب نے خوشی کا نعرہ لگایا اور ناصر کی طرف پلٹے میرے علاوہ باقی سب کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس جنگ کے چکر میں ناصر اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گیا تھا مگر ہم ناصر کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اس کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح بالکل صحت مند تھے 
ہم سب ایک دوسرے سے گلے ملے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی ندیم نے کہا یاد رکھو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے نیت نیتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ بڑی طاقت کو بھی اپنے آگے سر نگو ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں ہمیشہ اللہ پر توکل کرو کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے